আমাদের অন্ধবিশ্বাস চ্যানেলের সকল প্রকার পাঠকল্প দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনে ক্লিক করুন যাতে করে সবার আগে আমাদের ভিডিও নোটিফিকেশান পেয়ে যান আর হ্যাঁ শেয়ার করতে ভুলবেন না চোখ সরিয়ে নিল মেঘা নিজেকে ধাতুষ্ট করল সে উঠে দাঁড়াইল তাওসিনকে পিছন ফেলেই হাঁটা শুরু করল সামনের দিকে তাওসিন ভ্রু কুচকালো ভাবলো এর আবার হঠাৎ কি হলো অতপর সেও হাঁটা শুরু করল মেঘার পিছু পিছু মিনিট বিশেক পর বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে বেরুলো তাওসিন মেঘা বিরস ভঙ্গিতে বসে আছে চেয়ারে তাওসিন বাথরুম থেকে বেরোতেই ভ্রু কুচকালো তোয়ালে নিয়ে মুখ মুছতে মুছতে পড়লো এখনো বসে আছো কেন তুমি মেঘা তাকালে তাহসিনের দিকে বলল তো কি করব কেবিনে বিছানা আছে শুয়ে পড়ো সারা রাতে তো ঘুম হয়নি এখন একটু ঘুমিয়ে নাও না সমস্যা নেই একসাথে বাড়িতে গিয়ে ঘুমাবো আমি তোমার থেকে কোনো কথা শুনতে চাইনি আমি যা বলেছি সেটা করো ঘুমিয়ে নাও একটু নয়তো শরীর খারাপ করবে না না ঠিক আছে ঘুমোতে হবে না তব তো নিঃশ্বাস ছাড়লো তাহসিন কোমল কণ্ঠে বলল দেখো মেঘা তোমার এইভাবে পুরো রাত জাগার অভ্যাস নেই হঠাৎ করে আজ পুরো রাত জেগেছ এখন একটু ঘুমিয়ে নাও নয়তো শরীর খারাপ করবে আমি সময় মতো ডেকে দিব তোমাকে অগতা তাহসিনের কথা শুনতে হলো মেঘাকে এখন না ঘুমালে তাহসিন যে তাকে নিস্তার দিবে না এটাও বেশ ভালো জানা তার তাছাড়া তারও ঘুম পাচ্ছে ভীষণ সারা রাত না ঘুমালে তো ঘুম পাবেই মেঘা মোবাইলে সময় দেখলো এখন সাড়ে পাঁচটায় কিছুটা বেশি বেজেছে তাওসিন নামাজ পড়বে এখন মেঘা পড়ে নিয়েছে নামাজ ছাদ থেকে নেমে তাওসিনের আগে ফ্রেশ হয়ে নামাজ সেরে নিয়েছে সে মেঘা গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গেল কেবিনে রাখা বিছানার দিকে অতপর শুয়ে পড়ল সেখানে তাওসিন বিছানার পাশে টানানো শুভ্র পর্দাটা টেনে আড়াল করে দিল মেঘাকে একটুখানি শান্তির ঘুম দিয়েছিল মেঘা কিন্তু তার এই শান্তির ঘুমটা বোধ হয় সহ্য হলো না কেউ একজনে ঘুমানোর ঘন্টা দু একের ভেতরই প্রবল ঝঙ্কার তুলে বেজে উঠল মেঘার মোবাইলটা মাথার পাশে মোবাইলটা রেখেই ঘুমিয়েছিল সে হঠাৎ করে মোবাইলটা বেজে উঠতে ধর পড়িয়ে উঠে বসল মেঘা কলিচাটা কাঁদছে বালিশের পাশ সাথে মোবাইলটা হাতে নিল মেঘা মোহিত কল করেছে কলটা রিসিভ করল মেঘা বলল আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম কোথায় তুই মোহিতের সাথে কথা বলতে বলতে খাট থেকে নেমে এলো মেঘা পর্দা ধীরে তাহসিনের সামনে চেয়ারে বসলো বলল কেন হাসপাতালে ও পাস থেকে রাখি কণ্ঠে মোহিত বলল তুই আমাকে ফেসবুক থেকে ব্লক কেন করেছিস আমি কি করেছি তোর সাথে চমকে উঠল মেঘা চকিত কণ্ঠেই বলল আমি তোমাকে ব্লক করেছি কখন কিভাবে এই যে ফেসবুকে দেখাচ্ছে তুই আমাকে ব্লক করেছিস কি বলছো এসব আমি তোমাকে ব্লক কেন করব আর তাছাড়া আমি তো এই দুই দিন ঠিকভাবে ফেসবুকেই ঢুকিনি মুই থমথমে কণ্ঠে প্রশ্ন করলো তাহলে আমাকে ব্লক কে করলো দাঁড়াও দেখছি আমি কলটা কেটে দিল মেঘা দ্রুতই ঢুকলো ফেসবুকে এই কি অবস্থা মেঘার ফ্রেন্ড লিস্ট ফাঁকা একটা ছেলে ফ্রেন্ড নেই শুধুমাত্র তাহলে সেই নয় গৌরব ছাড়া এমনকি মেঘার আত্মীয় স্বজন মামা খালু চাচা কেউ নেই পুরনো স্কুল ফ্রেন্ডের মধ্যেও ছেলেরা কেউ নেই এর মধ্যে মুহিতের অবস্থা বেশি শোচনীয় তাকে একদম ব্লকই করা হয়েছে কি করলো এমন তার আইডিয়া হ্যাক করেনি তো কেউ আবার মস্তিষ্ক এলোমেলো হয়ে গেছে মেঘার হঠাৎ করেই তার খেয়াল এলো না যে দুই দিন আগে এই মোবাইলে তাহসিন ধরেছিল কত দিনের আইটি তার সেই স্কুল জীবনে কত মজা হাসি ঠাট্টা স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে এই আইটির সাথে মেঘার অবস্থা কাঁদো কাঁদো আর একটু হলেই কেঁদে দিবে তার এত বড় সর্বনাশ কে করলো কে করলো তার আইডি হ্যাক তাওসিন এতক্ষণ চুপচাপ শখটা দেখছিল আর শুনছিল মেঘার মুখের অবস্থা কোন দিকে সে জিজ্ঞেস করল কি হয়েছে মেঘা কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল আমার আইডি হ্যাক হয়েছে তাওসিন ভাবলে সিন ভাবে উত্তর দিল কোনো আইডি হয়নি হয়েছে তো এই দেখুন আমার ফ্রেন্ড লিস্টের সব ছেলেকে কে যেন আনফ্রেন্ড কথাটা বলতে বলতেই থেমে গেল মেঘা ব্রুক উচকে ফেললো সে দুদিন আগে তার মোবাইল তো একমাত্র তাওসিন ধরেছিল মনে পড়ল তার তারপরে কেউ ধরেনি তার মোবাইল আর তারও বিভিন্ন কাজকর্মে ফেসবুকে ঢোকা হয়নি তেমন ঢুকলেও শুধু ম্যাসেঞ্জারে মেঘা সন্দেহ হলো এই লোক আবার এই মহান কার্য সম্পাদন করেনি তো মেঘা সন্দেহান কণ্ঠে প্রশ্ন করল এই কাজ আপনি করেনি তো তাওসিন শীতল দৃষ্টিতে তাকালো মেঘার দিকে মেঘার যা বোঝার বোঝা হয়ে গেছে জলে গতিতে উঠে দাঁড়ালো সে ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলল সমস্যা কি আপনার আমার আইডি থেকে সবাইকে আনফ্রেন্ড করেছেন কেন তাওসিন ভাবলে শিন বেশ শান্ত ভঙ্গিতেই বলল সবাইকে করিনি 
শুধু ছেলেদের করেছি তেতে উঠল মেঘা বলো সেই তো কেন করেছেন তাওসিন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালো মেঘার দিকে ঘড়ি লাগানো কণ্ঠে বলল আমার চাঁদ শুধু আমার আকাশেই সুন্দর আর আমার আকাশে ঢুকে আমার চাঁদের দিকেই অন্য কারো হস্তক্ষেপ আমি অবশ্যই পছন্দ করব না মেঘার রাম কমাতে এই একটা কথাই যথেষ্ট ছিল শান্ত হলো মেঘা অদ্ভুত এক ভালো লাগা ছুঁয়ে দিল তার শরীর মন লজাই দৃষ্টি লুকাতে শুরু করলো সে মাথা নিচু রেখে মিনমি নিয়ে বলল কিন্তু ওখানে আমার অনেক আত্মীয় স্বজন ছিল আপনি সবাইকে আনফ্রেন্ড করার সাথে সাথে তাদেরও করেছেন আর মোহিত ভাই তাকে তো আপনি চেনেনি তাহলে তাকে কেন আনফ্রেন্ড করেছেন কারণ আমার চাঁদের দিকে তার নজরটাই বেশি তীক্ষ্ণ মেঘা বুঝল না তাহসিনের কথার মানে সে তো মোহিতকে সবসময় ভাই বলেই জেনেছে আর মোহিতের আচরণেও তো তার সেই ধরনের কিছুই মনে হয়নি তাহলে হয়তো তাহসিন তাকে নিয়ে একটু বেশি ভাবছে মেঘা তাকালো তাহসিনের দিকে ঠোঁট বাঁকিয়ে পড়ল আপনার চাঁদ এত মূল্যবান কিছু নয় যে তাকে নিয়ে এতটা ভয় পেতে হবে তাহসিন শীতল দৃষ্টিতে তাকালো মেঘার দিকে বলল আমার কাছে আমার চাঁদের মূল্য পৃথিবীর সব কিছুর ঊর্ধ্বে মেঘা চুপ করে গেল ইদানিং তাহসিনের সামনে আসে তা তাহসিনের কথা শুনলে সে ঠিক কি বলবে খোঁজেই পায় না তাহসিনের প্রতিটা কথা সরাসরি গেঁথে যায় মেঘার হৃদয় হৃদয় বইতে থাকে এক অন্যরকম ভালো লাগার হাওয়া হয়তো তাহসিন এখনো সরাসরি বলেনি সে ভালোবাসে মেঘাকে কিন্তু মেঘার প্রতি যে তার তীব্র ভালোবাসা তাও বুঝিয়ে দেয় নিজের প্রতিটা পদক্ষেপে এই ভালোবাসা কি উপেক্ষা করা যায় একদম যায় না মেঘাকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে তাহসিন বলল সরি সেদিন আমি ঝোঁকের বসে সামনে যাকে পেয়েছি সবাইকে আনফ্রেন্ড করে দিয়েছি আমি তো আর তোমার আত্মীয় স্বজন চিনি না তাই তাদের কাউকেই রাখিনি তুমি আবার সবাইকে অ্যাড করে নিও তবে হ্যাঁ ওই মোহিত নামক প্রাণীকে আমি তোমার আইডিতে দেখতে চাই না একটু কেচে গলা পরিষ্কার করে নিল মেঘা বলো দেখুন উনি আমার ভাই আপন না ফুপাত ভাই হোক ফুপাত ভাই ভাই তো আত্মীয় হয় আমার এভাবে তাকে ব্লক করে রাখলে বিষয়টা কেমন দেখায় বলুন রাত দিন উঠতে বসতে সব সময় তার সাথে আমার দেখা হয় তাকে যদি এভাবে ব্লক করে রাখি তখন ব্যাপারটা একটা বাজে পরিস্থিতিতে চলে যাবে তাহসিন বুঝলো মেঘার বিষয়টা তার মোটেও ইচ্ছা নেই ওই মোহিত নামক প্রাণীকে মেঘার ধারে কাছে ঘেসতে দেওয়ার কিন্তু কি আর করা মেঘা দেখটাও তো তাকে দেখতে হবে সেদিন না হয় ঝোঁকের বসে করে ফেলেছে আজ তো আর ঝোঁকের বসে নয় আজ তো সে সম্পূর্ণ সজ্ঞানে আছে তাহসিন থমথমে কণ্ঠে বলল ঠিক আছে মোহিতকেও আবার অ্যাড করে দিও কিন্তু সাবধান ওর সাথে বেশি কথা বলবে না একদম মেঘা মেনে নিল তাহসিনের কথা মাথা নুয়ে মুচকি হাসল আজকাল প্রেম ভালোবাসায় যদি কোনো ছেলে বন্ধু অথবা কোনো মেয়ে বন্ধুর সাথে কথা বলতে বারণ করা হয় সেটা মানতেও নারাজ থাকে প্রেমিক বা প্রেমিকারা বিষয়টা তারা তাদের স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ মনে করে অথচ তারা এটা বোঝে না তাদের প্রেমিক বা প্রেমিকার যদি ওই তৃতীয় ব্যক্তি ভেতরে উল্টাপাল্টা কিছু না দেখত তাহলে তারা কখনোই এ বিষয়ে তাদের জোর করত না কোনো প্রেমী কখনো তার প্রেমিকার সাথে অন্য ছেলের মাখো মাখো সম্পর্ক মেনে নিতে পারে না আর কোনো মেয়ে কখনো তার প্রেমিকের সাথে অন্য কোনো মেয়ের মাখো মাখো সম্পর্ক মেনে নিতে পারে না হোক সেটা বন্ধু বান্ধবী বা কাজে আজকাল অনেকেই ভুলে যায় একটা মেয়ের চোখের ভাষা আচরণ সব থেকে ভালো একটা মেয়েই বুঝতে পারে আবার ছেলেদের ক্ষেত্রেও তেমন থাকে তারা হয়তো কিছু একটা বুঝতে পেরেই আপনাকে ওই বন্ধু বান্ধবী বা কাজিনের সাথে মিশতে বারণ করে অথচ আপনারা সেটা না বুঝেই সম্পর্কটা বিচ্ছেদের মতো একটা যন্ত্রণাদায়ক অধ্যায় নিয়ে যান ঝগড়া করতে করতে বিষাক্ত করে তুলেন সম্পর্কটাকে তবে মেঘা তাদের খাতায় নাম লেখালে না সে বুঝলো তাহসিনকে সে বিশ্বাস করলো তাহসিন হয়তো মোহিতের আচরণে বুঝতে পেরেছে কিছু একটা যা সে বুঝতে পারেনি এখনো আর যদি মেঘা তাহসিনের স্থানে থাকতো তাহলে হয়তো তার প্রতিক্রিয়াও এমনটাই হতো সেও হয়তো তাহসিনকে সহ্য করতে পারত না অন্য কোনো মেয়ের সাথে অথচ মেঘা কিন্তু তাহসিনের সাথে প্রেম করছে না আসলে তাদের সম্পর্কটা কি এই সম্পর্কে নাম কি তারা নিজেরাই জানে না দুজন দুজনকে কখনো বলা হয়ে ওঠেনি ভালোবাসি তাই বলি কি তারা ভালোবাসে না ভালোবাসা বিষয়টা কি শুধুমাত্র ভালোবাসি শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ না ভালোবাসা একটা অনুভূতি একটা ভালো লাগা মানসিক শান্তি 
ভালোবাসি কথাটা কখনো ভালোবাসা বহন করে না ভালোবাসা অনুভব করে নিতে হয় ভালোবাসলে সেটা তার কাজেই প্রকাশ পায় এই যেমন তাও সিনের প্রতি ক্ষণে ক্ষণে তার প্রতিটি পদক্ষেপ মেঘার প্রতি তার অগাধ ভালোবাসা প্রকাশ করে আর মেঘাও তা অনুভব করে নেয় চুক্তি করে ভালোবাসি না বলেও যে ভালোবাসা যায় মেঘার তাহ সিন তার শক্তপোক্ত উদাহরণ ফ্রেশ হয়ে খেয়ে নিল মেঘা তাও সিন আগে থেকেই তার জন্য খাবার আনিয়ে রেখেছিল খেয়ে দিয়ে সুন্দরভাবে ক্লাসে চলে এলো সে তনু গাল ফুলিয়ে বসে আছে ক্লাসে তার আর সামনের বেঞ্চে বসে আছে তার দিকে তাকে রাং ভাগানোর চেষ্টা করছে গৌরব মেঘা কে বসল তনুর পাশে কাঁধের ব্যাগটা বেঞ্চের উপর রেখে বলল কি হয়েছে ইনি এভাবে গাল ফুলিয়ে রেখেছেন কেন গৌরব করুণ দৃষ্টিতে তাকালো মেঘার দিকে বলল আরে কাল বাড়িতে বুঝেছিল অনেক কাজ ছিল এদিকে এলাকায় কাল বিদ্যুৎ না থাকায় মোবাইলেও চার্জ ছিল না তাই মোবাইলটা বন্ধ ছিল মোবাইল বন্ধ থাকলে আমি কিভাবে কারো কল ধরব বলতো আর এই বান্ধি আমার কোনো কথাই শুনছে না সেই কখন থেকে গাল ফুলিয়ে রেখেছে কেঁদে উঠল তনু ঝাঁঝেল কণ্ঠে বলল তু কি তোর ধারণা আছে আমি কতটা চিন্তায় ছিলাম কাল তোকে নিয়ে তোর যে কাল বাড়িতে পূজা ছিল এটা তো আগে থেকে জানা ছিল তোর गौरवेल सकाल भलो भाव घुमोते मेघा दरजार सामने जुतो खुले बसार जुतो पड़े बेतरे प्रवेश कर लो मुन्ना ड्रईंग रूमे बस बस टी देखे और सूफिया बेगम पास ही कर मेघा के ढुकते देखे काछे रखल बोलें मेघा एदी गाय तो मेघा एगिए गल मायर दिखे बोल कि सामने रूमे नतून भाड़ाटी आस तरह एकदम दुष्टमी कर भी ना भलो व्यवहार कर भी तरह मायर कथा शुने भूकुचकाल मेघा তার মা তাকে এখনো বাচ্চে ভাবছে নাকি আর নতুন ভাড়িয়ে আসলে সে তাদের সাথে দুষ্টুমি কেন করবে আশ্চর্য মেঘা ভ্রু কুচকো রেখেই বলল এসব কথা তুমি আমাকে কেন বলছো মা আমাকে কি তোমার বাচ্চা মনে হয় না তুমি ধিঙ্গি নি তাই তো তোমাকে নিয়ে আমার এত চিন্তা আগের বার জানালাদের ঢিল মেরে নিস্তালার ভাড়াটিয়াদের আয়না ভেঙে দিয়েছিলি এবার আবার কি অঘটন ঘটাবি কে জানে তাই আগে থেকে সাবধান করে দিলাম মন্না চুপচাপ টিভি বন্ধ করে উঠে পড়ল এই দিকের অবস্থা ভালো নয় যে কোনো সময় তার উপর দিয়ে ঝড় বয়ে যেতে পারে কারণ আগের বার খেলতে খেলতে ঢিল মেরে নিস্তলা ভারতীয়দের আয়না সেই ভেঙেছিল আর তার পাশে মেঘা দাঁড়িয়ে থাকায় খুব সুকৌশলে সম্পূর্ণ দোষটা মেঘার কাঁধেই চাপিয়ে দিয়েছিল সে মেঘা অগ্নি দৃষ্টিতে তাকালো মন্নার দিকে পিছন থেকে খপ করে ধরল মন্নার খাটটা মায়ের দিকে তাকিয়ে পড়ল সেই মহান কার্য আমি ঘটাই নি মা একদম আমার দোষ দিবে না সেই মহান কার্য ঘটিয়েছিল তোমার এই আদরের ছেলে সে যেই করুক আমি তোদের দুটোকেই আগে থেকে বলে রাখলাম ভবিষ্যতে যদি কোনো কিছু হয় তোদের একটা কেউ ছাড়ব না আমি মেঘা কোয়ের মুখে তাকালো মায়ের দিকে এই মুন্নার বাচ্চার জন্য সব সময় তাকে ফাঁসতে হয় এই ছেলে তাই করুক বকা সব ওকেই শুনতে হয় তার মায়ের এক কথা বড়টা দেখা দেখি নাকি ছোটটা খারাপ হয়েছে ছোটটা যাই করুক না কেন সব দোষ বড় জনে এটা কেমন নিয়ম মেঘাকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নিজের ঘাট থেকে সুকৌশলে তার হাতটা সরালো মুন্না নিজের রুমের দিকে যেতে যেতে ঠোঁট বাঁকিয়ে পড়ল লালিশ দিয়ে বালিশ পেলি সেই বালিশে আরাম করে ঘুম দিস ফুঁসে উঠল মেঘা এক পায়ের জুতো খুলে ছুঁড়ে মারল মুন্নার পিঠে চেঁচিয়ে উঠল মুন্না বলল মা দেখো তোমার মেয়ে আমাকে কি মারছে উঠে দাঁড়ালো সুফিয়া বেগম বিরক্তি ভরা কণ্ঠে পড়ল তোদের যা ইচ্ছে হয় কর দুটো এক জায়গায় থাকলে তো মারামারি ঝগড়া ছাড়া একদম থাকতে পারিস না সুফিয়া বেগম এ কথায় তীব্র প্রতিবাদ করল মেঘা বলল মোটেই না আমি কখনো মুন্নার সাথে ঝগড়া বা মারামারি করি না মুন্নাই আসে আমার পেছনে লাগবে অবাক হয় ভান করিল মুন্না বলল 
একদম আমার নামে মিথ্যা বলবি না তুই সব সময় আমার পিছনে লেগে থাকিস আর আমাকে মারিস সুপিয়া বেগম ধমক দিলেন দুজনকে বললেন থামবি তোরা নয়তো দুটোকে এখনই ঘর থেকে বের করে দিব চুপ বনে গেল মেঘা আর মুন্না দুজনে দুজন দুজনের দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে যে যাই রুমে চলে গেল রাত নেমেছে প্রকৃতিতে আকাশের চাঁদটা ধীরে ধীরে ছোট হতে শুরু করেছে গতকালকে যে আজ চাঁদটা কিছুটা সংকুচিত মনে হচ্ছে এ বলে কিন্তু প্রাকৃতিতে জ্যোৎস্না ফুরায়নি চাঁদ তার মিষ্টি মৃদু আলো ঠিকই ছড়িয়ে রেখে দিয়েছে প্রকৃতিতে প্রকৃতিও যেন চাঁদের সেই মিষ্টি আলো গায়ে মেঘে নতুন রূপ ধারণ করেছে মেঘা চ্যানেলের কাছে দাঁড়িয়ে তাকিয়াছিল আকাশের পারে ভাবছিল তাহসিনের কথা ইদানিং তার ভাবনা জুড়ে শুধু তাহসিনের বিচরণ মেঘার ভাবনার মাঝে তার মোবাইলটা বেঁচে উঠল হাসি ফুটে উঠল মেঘা টোটে কেন যেন তার মন তাকে বলে উঠল তাহসিন কল করেছে মেঘা লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল মোবাইলের কাছে বিছানার পাশে ছোট্ট টেবিলটার উপর রাখা ছিল মোবাইলটা মেঘা ধরল মোবাইলটা তা ধারণাই ঠিক তাকে তাহসিনি কল করেছে মেঘা ঠোঁট প্রসারিত হলো আরও দ্রুতই কলটা রিসিভ করল সে কানের কাছে মোবাইলটা নিয়ে মৃদু কণ্ঠে পড়ল হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ও পাশ থেকে শান্ত কণ্ঠে জবাব পেল ওয়া আলাইকুম আসসালাম কেমন আছো জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আলহামদুলিল্লাহ ভালো কি করছো মেঘা মোবাইলটা কানের কাছে নিয়েই এগিয়ে গেল জানালা থেকে জানাল গ্রিল ধরে নিচে কণ্ঠে পড়ল চাঁদ দেখছি আপনি কি করছেন রান্না করছি আবাক হলো মেঘা বলল আপনি পারেন রান্না করতে কি মলিন হাসল তাহসে বলল ছোটবেলা থেকে একে একেই বড় হয়েছি টুকটাক সব কাজই আয়ত্তে আছে আমার কথা স্বাভাবিক শোনালে ওই কথাটার ভিতরে লুকিয়ে ছিল তাহসিনের চাপা আর্ত না দেখা কীর্ত কষ্ট মেঘা বুঝল তাহসিনকে তাই সে আর এই বিষয়ে কথা বাড়ল না বেশি যদি কখনো মনে হয় তবে তাহসিন নিজে থেকেই বলবে আর জীবনের সবটা শুধু শুধু নিজের কৌতূহল দমানোর জন্য তাহসিনকে খুঁচিয়ে তার ক্ষতগুলোকে জাগ্রত করে শুধু শুধুই তাকে কষ্ট দিতে চায় না মেঘা মেঘার ভাবনার ভিতরেই ভেসে এলো তাহসিনের ব্যথা তোর আর্ত না করে উঠল সে অস্থির হয়ে উঠল মেঘা ব্যাকুল কণ্ঠে বলল বেখালিতে হাতে আগুনের একটু ছেঁকা লেগেছে দেখে কাজ করবে না আগুনের ছেঁকা কিভাবে লাগে খেয়াল করিনি খেয়াল ছিল কোথায় হ্যাঁ লাগলো তো হাতে ছেঁকা আপনার হাত কি জ্বলছে এখন বেশি ব্যথা করছে আগুনের ছেঁকা লেগেছে তাহসিনে কিন্তু মেঘার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে ব্যথা শুয়ে পেয়েছে আলতো হাসলো তাহসিন বলল আমার চা আমার পাশে থাকলে সকল ব্যথা হচ্ছে প্রশান্তিতে পরিণত হয় কেটে গেল দিন দুই আর শুক্রবার ছুটি দিন মেঘা সহ সবাই বাড়িতে আজ মুহিত চলে গেছে নিজের বাড়িতে মামুন সাহেব গেছেন বাজারে মেঘা বাসায় পড়ার একটা ঢো মেঘা বাসায় পড়ার একটা ঢোলা ঢিলার টি শার্ট আর প্লাজো পড়েছে চুলগুলো মাথার উপরে তুলে ঢিলা ঢোলা কোপা করা গলায় ঝুলানো একটা গামছা পুরো কাজের মেয়ে জরিনা সাজ এই সাজে এই হেরে দূরে সে ঠুকে গেল রান্নাঘরে একটা গামলায় কতগুলো মুড়ি চানাচুর পেঁয়াজ আর তেল মাখিয়ে গিয়ে বসলো টিভির সামনে রিমোটটা নিয়ে ডিসনি চ্যানেলটা ধরল ডোরেমন চলছে মেঘা ডোরেমন দেখছে আর মুঠো ভর্তি করে মুড়ি পড়ছে মুখের ভিতর কোথা থেকে হঠাৎ মুন্নায় সে ছিনিয়ে নিল মেঘার হাত থেকে রিমোটটা চেঁচিয়ে উঠল মেঘা বলল চব্বিশ ঘন্টা বাচ্চাদের মতো এসব কি দেখিস আমি আদালত দেখব যা ভাগ তুই তো কি হয়েছে আগে এসেছিস কিন্তু রিমোট আমার কাছে তাই আমি দেখব রিমোট যার ত্রিপিটার মেঘা দাঁত কিরমি করে বলল মুন্না তুই কিন্তু এখন বেশি করছিস আমি করছি আরো করব কি করবি তুই মেঘা মুড়ি গামলাটা থেকে এক মুঠো মুড়ি মুখে পুরে গামলাটা রাখলো পাশে টেবিলে অতপর ঝাঁপিয়ে বলল রিমোটের উপর মুন্নাও নাচর বান্দা সে কিন্তু রিমোট দেবে না মেঘার কাছে মেঘাও ছাড়বে না দুজনের মধ্যেই লেগে গেল ধস্তাধস্তি এর মধ্যে বেজে উঠল কলিম্বেল এই সময় আবার কে এলো মেঘা বা মুন্নার এখন ওসব দেখার সময় নেই তারা মারামারিতে ব্যস্ত এদিকে কলিম্বেল বেজেই চলেছে সুফিয়া বেগম কাজ করছিলেন রান্নাঘরে কাউকে দরজা খুলতে না দেখে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি মেঘার মুন্নার এই অবস্থা দেখেও পাত্তা দিলেন না তেমন তাদের এটা রোজকার ঘটনা দুজন দুজনকে ছাড়া এক দণ্ড হো থাকবে না আবার একসাথে যখন থাকবে মারামারি ঝগড়ার উপরেই থাকবে ছেলেটা না হয় ছোট কিন্তু মেয়েটা সে তো এখন বড় হয়েছে তবু আচরণ সব বাচ্চাদের মতো 
এত বড় একটা ধিঙ্গি মেয়ে যদি এভাবে মারামারি করে ছোট করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেও সুফিয়া বেগম এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে মন্নার উপায় না পেয়ে খামচি মারলো মেঘার হাতের উপর মেঘা করে ব্যথাদু ধনি তুলে হাতটা সরিয়ে নিল রিমোটের উপর থেকে এই সুযোগে মুন্না পিছন ঘুরে রিমোট নিয়ে পালানো শুরু করল মেঘা পা উচ্চে একটা লাথি মারলো মুন্নার পাশ্চাত্য দেশে ঠিক তখনই দরজাটা খুলে গেল মেঘা পা উচিয়ে রেখেই তাকালে দরজার দিকে দরজার সামনে তাহসি হতবাগ মুখশ্রী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেঘা মুন্না তারা দুজনেও হতবাগ মেঘা হতবাগ দৃষ্টিতেই তাকালো নিজের দিকে এখনো তার এক পা উঁচু করে লাথির ভঙ্গিতে রয়েছে মুখ ভর্তি মুড়ি এতক্ষণ মারামারিতে চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে তার সাথে জরিনা স্বাস্থ্য আছে কি একটা বিস্তৃ পরিস্থিতি এই চে লজের জন্য আর কি হতে পারে হাই আল্লাহ মেঘা দ্রুতই তার পা নামিয়ে নিল এই মুহূর্তে তার চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করছে আর সবচেয়ে বড় কথা এই ব্যক্তি এখানে কেন তাও এই সময় না না এই মুহূর্তে এইসব না ভাবলেও চলবে আগে নিজের সম্মান নিয়ে পালাতে হবে মেঘা কোনো রকমের মুখ ভর্তি মুড়ি নিয়েই ঠোঁট প্রসারিত করলো তাহসিনের দিকে তাকিয়ে অতপর দৌড়ে চলে গেল নিজের রুমে মেঘা যেতেই মেকি হাসলো মুন্না তাহসিনের সামনেও সে লজ্জা পেয়েছে ভীষণ তবুও বড় বোনের স্যার একটা মান সম্মান বোধ আছে এখন বোনের মতো সেও যদি পালায় তাহলে বিষয়টি কেমন দেখাবে মুন্না মেঘি হেসেই বলল আসসালামাইকুম স্যার মুন্নার কথায় ঘোর কাটলো তাহসিনে সে এতক্ষণ মেঘার এমন রূপ দেখে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল অবশ্যই এই অগাচলের রূপেও মেঘেরকে ভালোই লেগেছে তার বেশ অন্যরকম একটা রূপ ভালোবাসা বুঝে এমনই ভালোবাসার মানুষের সব রূপেই ভালো লাগে হোক সেটা ভালো বা খারাপ মুন্নার কথায় সূর্য নৈসূর্যক হাসলো তাহসিন বলল ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছো তুমি জি আলহামদুলিল্লাহ আপনি আলহামদুলিল্লাহ ভালো তাহসিনার মুন্নার কথোপকথনে ভ্রুকুচকালেন সুফিয়া বেগম বললেন তোর স্কুলে স্যার না কি নি কখনো দেখিনি তো মুন্না তাকালো মায়ের দিকে বলল আমার না স্যার উনি মেঘাপুর স্যার ডাক্তার তাহসিন তালুকদার সুফিয়া বেগমের সাথে তাহসিনের আগে একবার দেখা হলেও তিনি জানতেন না তাহসিনের পরিচয় হঠাৎ তাহসিনের পরিচয় জেনে অবাক হলেন তিনি এত বড় একজন ডাক্তার সাথে আবার এত বড় একটা কলেজের স্যার সুফিয়া বেগম অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন ঠোর প্রসারিত করে হাসার চেষ্টা করে বললেন আসলে কি হয়েছে বলুন তো আমি আপনাকে চিনতে পারিনি আর মেয়েটাও হয়েছে আমার কিছু না বলে দৌড়ে চলে গেল ওর ব্যবহারে কিছু মনে করবেন না ও একটু এমনই শুধু হাতে পায়ে হয় বড় হয়েছে মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি নেই মোটেও আল তো হাসলো তাহসিন বলল না আন্টি আমি কিছু মনে করিনি আর আপনি আমাকে আপনি করে কেন বলছেন আমি আপনার ছেলের মতো আমাকে তুমি করে বলুন চাইলে তুই করেও বলতে পারেন সুফিয়া বেগমও হাসলেন তাহসিনের সাথে বললেন ভেতরে এসো না আন্টি অন্য সময় আসবো আসলে ওয়াশরুমের কলে পানি আসছিল না তাই এসেছিলাম যদি একটু দেখতেন সুফিয়া বেগম গলা উঁচিয়ে ডাকতিলেন মেঘাকে মেঘা এতক্ষণ দরজার আড়লে দাঁড়িয়ে শুনেছিল সবটা কিন্তু এখনও সে বুঝে উঠতে পারল না এই লোক এখানে কি করছে আর তার ওয়াশরুমের কলে পানি আসছে না তো তারা কি করবে আচ্ছা ওদের সামনে রুমে যে নতুন ভাড়াটিয়া উঠেছে সেই তাহসিন নয় তো অবাক হলো মেঘা তবে এই ভদ্রলোকই তাদের নতুন ভাড়াটিয়া মেঘার কোনো সার শব্দ না পেয়ে সুফিয়া বেগম আবার ডাকলেন মেঘাকে ডোক গিল মেঘা একটু আগে যে ঘটনা ঘটল তারপর তাহসিনের সামনে যেতেই লাচ্চা লাগছে মেঘা লোকটা কি ভেবেছে তাকে নিশ্চয়ই খারাপ ভেবেছে আর তার মাও না একদম ওই সময়টাই তাকে দরজাটা খুলতে হলো লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে মেঘা ইচ্ছে করছে এখনই হাত পা ছাড়িয়ে কাঁদে কিন্তু তার মা সে তো থামা থামে নামই নিচ্ছে না এক নিঃশ্বাসে ডেকেই যাচ্ছে এরপরও যদি না যায় তবে তাহসিনের সামনেই হাতা খুন্তি যা পাবে তাই নিয়ে তেড়ে আসবে তার দিকে তারপর মান সম্মান যতটুকু বেঁচেছিল ততটুকুও চলে যাবে ঢোক গিলো মেঘা একটা ভালো ওইনা নিয়ে মাথাটা ঢেকে নিল অতপর গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে বেরিয়ে এলো রুম থেকে তাহসিনের দিকে তাকিয়েই বলল আসসালাম আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম মেঘা মাথা নুইয়ে রেখেছে এই মুহূর্তে তার চেয়ে ভদ্র মেয়ে যেন পৃথিবীতে আর কেউ নেই মাথা নুইয়ে রেখেই নম্রকণ্ঠে সুফিয়া বেগমকে জিজ্ঞাস করল রেখেছিলে মা কিছু বলবে মেয়ের এত নম্র আচরণে অবাক করলেন সুফিয়া বেগম তবে মুখে কিছুই প্রকাশ করলেন না হতে পারে স্যারের সামনে ভদ্র হয়ে গেছে মেয়ে সুফিয়া বেগম কিছুটা আদেশের সুরেই বললেন দেখো তো ওর ওয়াশরুমের কলে কি হয়েছে তোর বাবা গেছে বাজারে আর মুন্নাকে পাঠালে তো কাজের থেকে অকাশ বেশি করে আসবে তুই একটু যা তো 
মেঘা মাথা তুলালো ছোট্ট করে উত্তর দিল আচ্ছা কি মেঘা মাথা নুইয়ে রেখেই এগিয়ে গেল তাহসিনের রুমের দিকে তাহসিনও পিছু পিছু এলো তার বাসার ভিতরে ঢুকতেই তাহসিনে আটকে দিল দরজাটা পেছন থেকে হাত টেনে ধরলো মেঘা কেঁপে উঠলো মেঘা মাথা নিচু রেখে মিনমি নিয়ে বলল করছেন হাত ছাড়ুন হাত হাত ছাড়লো না তাহসিন বরং হাতটা ধরে তাকে নিজের দিকে টেনে নিল মৃদু স্বরে বলল তাকাচ্ছ না কেন আমার দিকে এভাবে মাথা নুইয়ে রেখেছ কেন এটা কেমন প্রশ্ন সে কি মেঘার মুখ থেকে বুঝতে পারছে না যে লজ্জা পাচ্ছে মেঘা এটাও মুখে বলে দিতে হবে এমনি ইদানিং তাহসিনের সামনে গেলেই কেমন লজ্জা লজ্জা লাগে মেঘা তার মধ্যে আবার একটু আগের ঘটনা লজ্জার উপরে লজ্জা মেঘা হাত মোছড়ানো শুরু করলো চোখ দুটো অন্য দিকে ঘুরিয়ে পড়লো হাত ছাড়ুন আপনার কলে পানি আসছে না কেন কি হয়েছে দেখতে দিন তাহসিন ঠোঁট প্রসারিত করে হাসলো বলল সে না হয় পরে দেখবে কিন্তু তুমি যে এত সুন্দর ক্যারেক্টার জানো আমার জানা ছিল না তো তা আমাকে একটু শিখিয়ে দিবে নাকি মেঘা লজ্জা পেল আরও এ তাহসিন যে এখন তাকে ইচ্ছে করে লজ্জা দিচ্ছে তা ধের বুঝতে পারছে মেঘা কিন্তু সে এখন কি বলবে তার সপক্ষে সেই মুহূর্তে কোনো মুক্তি নেই তার কাছে নুয়ে রাখা মাথা আরও নুয়ে ফেলল মেঘা তাহসিনের মুঠো হাতে কে হাত ছাড়ানোর জন্য উঠে পড়ে লাগলো হাত ছাড়লো না তাহসিন মেঘার হাত টেনে নিজের সাথে জড়িয়ে নিল তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল মেঘাকে অতপর ঘোর লাগা কণ্ঠে বলল আই নিড ইউর হাত চাঁদ কথাটা কর্ণকুহরে প্রবেশ করতেই যেন এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল মেঘা শরীরের সমস্ত লোমকূপ যেন দাঁড়িয়ে গেল শির শির করে উঠল দেহ মন এক অজানা অনুভূতি যেন গ্রাস করে নিচ্ছে তাকে কি বলছে এলো মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি এভাবে তাহসিনের বাহুডরে থাকতেও ইতস্তত লাগছে তার যদিও ইতস্তত বোধের সাথে ভালো লাগাও আছে তবু মেঘা তাহসিনের বাহুডর থেকে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করল বলল ছাড়ুন কি করছেন তাহসিন ছাড়ল না আরো গভীরভাবে নিজের সাথে মিশিয়ে নিল মেঘাকে বলল কাল থেকে কত কাজ করেছি যেন একটা বাসা পাল্টানো কম ঝামেলার সবটা এক একা করেছি খুব ক্লান্ত আমি প্লিজ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো একটু সময় তাহলে আমাকে ধরে না থেকে বিশ্রাম নিন ক্লান্তি কেটে যাবে হুম এই ক্লান্তি আমার চাঁদের আলিঙ্গন ছাড়া কাটবে না মেঘে শান্ত হল চুপটি করে বিড়াল ছানার মতো লেপটে রইল তাহসিনের বুকের ভিতর কতক্ষণ এভাবে ছিল চানা নেই কারোরই হঠাৎই হোঁসেলো মেঘা নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করলো তাহসিনের বাহুডোর থেকে বলল ছাড়ুন দেখতে দিন আপনার কলে কি সমস্যা হয়েছে পানি কেন আসছে না তাহসিন মেঘাকে ছেড়ে দাঁড়ালেও ভাবলে সেন ভাবে বলল কলে কোনো সমস্যা হয়নি একদম ঠিকঠাক আছে সব পানিও পড়ছে গড় করিয়ে ব্রুকুজ গেল মেঘা বলল তাহলে আপনি যে বললেন আপনার কলে পানি আসে না ওটা তো তোমাকে এখানে আনার জন্য তোমার বাবাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেই তোমাকে আমার কাছে আনার এই বুদ্ধিটা মাথায় খেলে গেল হঠাৎ মেঘা অবাক হলো ধীরে ধীরে যেন এই মানুষটাকে নতুন করে চিনছে সে তাহসিনও যে এমন বাচ্চাদের মতো কাজ করতে পারে জানা ছিল না তা তাহসিনকে সে বরাবরই শক্তপোক্ত ব্যক্তিত্বের অধিকারী বলেই মনে করেছে বাম্বে তবু মজকাবে না সেই তাহসিন আজ তার জন্যই ভেঙে গড়িয়ে গেছে মেঘা তাকালো তাহসিনের দিকে বলল বাসায় মা ছিল ভাই ছিল আমাকে আসতে না দিয়ে যদি তারা আসতো তখন কি করতেন ভাগ্য পরীক্ষা করলাম যদি লেগে যায় আর তোমাকে পেয়ে যাই আর দেখো লেগেও গেল মেঘা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো তাহসিনের দিকে অতপর ভিতরে চলে গেল সারা ঘরে এখনো ছড়ানো ছিটানো মালামাল গুছানো হয়নি সব তাহসিন একা মানুষ আর কতদিক সামলাবে মেঘা ওনাটা বাঁধলো কোমরে সাথে অতপর লেগে পড়লো সব কিছু গোছানোর কাজে তাহসিন দরজাটা একদম খুলে দিল নয়তো হঠাৎ কেউ এসে তাদের এভাবে বন্ধ দরজায় ভেতরে দেখলে কিছু মনে করতে পারে সুফিয়া বেগমও সন্দেহ করতে পারে পরে দেখা গেল সুফিয়া বেগম আর মেঘাকে তাহসিনের রুমে আসতেই দেয় না তাহসিন বরাবরই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তাই সামান্য থেকে সামান্যতম কাজও সে ভেবে চিনতে করে শুধু এই ভালোবাসাটাই ভেবে চিনতে হলো না হুট করেই হয়ে গেল মেঘা মেঝে থেকে এটা ওটা সরিয়ে নিচ্ছে তাহসিন একজোড়া জুতো বের করে সামনে দিল মেঘা বলল পরে নেও ফ্লোরে খালি পায়ে থাকলে ঠান্ডা লেগে যেতে পারে মেঘা তাকালে জুতো জোড়ার দিকে গোলাপি রঙের মেয়েদের জুতো মেঘা অবাক হলো দক করে উঠল তার কলিচাটা তাহসিনের ঘরে মেয়েদের জুতো কি করছে তার জানা মতে তাহসিন তো একাই থাকে অস্থির হয়ে উঠল মেঘা একবার কি জিজ্ঞেস করবে তাহসিনের কাছে না তাহলে কি ভাববে সে হয়তো ভেবে বসতে পারে তার প্রতি মেঘার বিশ্বাস নেই কিন্তু মেঘা তো তাকে বিশ্বাস করে তবুও কেমন যেন লাগছে মেঘাকে উসকুস করতে দেখে হাসলো তাহসিন 
বলল তুমি ছাড়া না আমার ঘরে অন্য কোনো নারী আছে আর না জীবনে এই জুতা তোমার জন্যই কিনেছি আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখো মেঘা তাকালো তাহসিনের পায়ের দিকে তার পায়েও মেঘনার মতোই জুতা তবে সেটা পুরুষদের মেঘা ভালোভাবে দেখলো এগুলো তো কাপল জুতা বড় বড় চোখ করে তাহসিনের দিকে তাকালো মেঘা আল তো হাসলো তাহসি একটা ব্যাগ করলে দুটো মগ বের করলো এ দুটো কাপের মগ তাহসিন মগ দুটো ধরলো মেঘার সামনে মৃদু হেসে পড়লো সুন্দর না একটা তোমার আর একটা আমার মেঘা অবাক চোখে দেখছে তাহসিনকে এতদিন সে যে তাহসিনকে দেখে এসছে আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন এক তাহসিন তার সামনে দাঁড়ানো এইসব বাচ্চা মজে তাহসিনের ভিতরে ছিল জানা ছিল না তার এইসব তো করে স্কুল কলেজের পড়ুয়া প্রেমিক প্রেমিকারা তাদের কি এখনো সেই বয়স আছেন নাকি মেঘার ভাবনার ভিতরেই তাহসিন তাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল বাথরুমে সেখানে প্রতিটা জিনিস দুটো করে রাখা দুটো ব্রা দুটো তোয়ালে দুটো শ্যাম্পু একটা মেয়েদের একটা ছেলেদের মেঘা ভ্রু কুচকাল বলল এগুলো কি সব দুটো দুটো কেন তাহসিনের হাসি মুখেই বলল একটা তোমার একটা আমার মেঘার কুচকানো ভ্রুজোড়া আরও কুচকে এলো বলল আমি কি এখানে থাকবো নাকি যে আপনি সব দুটো দুটো করে কিনেছেন থাকতে কতক্ষণ মেঘা বলল না আর কিছু এই লোকের সাথে আজ কথা বলে কোনো লাভ নেই এই লোকের ভিতরে কোথাও হাসেই ছোটবেলায় প্রেমের উদয় ঘটেছে কেমন বাচ্চা মো করছে তাওসিনকে পাস কাটিয়ে মেঘা আবারও ঘর গুছাতে শুরু করলো তাওসিনও হাতে হাতে সাহায্য করছে মেঘা এর মাঝে দুইবার সুফিয়া বেগম এসে উঁকি মেরে দেখে গেছে মেঘাকে কাজ করতে দেখে সে বেশ অবাক হয়েছে বাসে তো কোনো কাজ ছুঁয়েও থাকে না হয়তো স্যার তার উপরে আবার তাহসিনের অ্যাসিস্ট্যান্ট তাই তার কাজ করে দিয়েছে সুফিয়া বেগম বললেন না কিছুই এমনিতেও একজন মানুষকে সাহায্য করা ভালো ছেলেটা একাকার কত করবে এখন তো তাহসিন আর তারা পাশাপাশি প্রতিবেশী তাদের কোনো সমস্যা হলে তাহসিন দেখবে আর তাহসিনের কোনো সমস্যা হলে তারা দেখবে এটাই তো নিয়ম আর দরজা খোলা থাকায় বিষয়টা নিয়ে তেমন একটা সন্দেহ করলেন না তিনি মেঘা মোটামুটি সব কাজ গুছিয়ে দিল তাহসিনে অতপর চলে গেল নিজেদের ঘরে যাওয়ার আগে তাহসিনকে রান্না করতে বারণ করে গেল বলল আপনাকে আজ আর রান্না করতে হবে না আমি খাবার নিয়ে আসব বেলা গড়িয়েছে বেশ দুপুরের সময় এখন তবে সূর্যে দেখা নেই কোথাও সকাল থেকেই আজ থেমে থেমে বৃষ্টি নামছে বর্ষা শেষ হয়ে যেন শেষ হলো না শরতের সাথে বন্ধুত্ব করে যেন মাঝে মাঝেই তার সাথে দেখা দিতে আসে আর ভিজিয়ে দেয় প্রাকৃতিকে মেঘাপ খাবার নিয়ে এসছে তাহসিনের জন্য যদিও সুফিয়া বেগম বারংবারই বলেছেন তাদের সাথে খেতে কিন্তু তাতে আপত্তি জানিয়েছে তাহসিন নিজে তাই অগথা খাবার নিয়ে আসতে হলো মেঘাকে এবার অবশ্য সাথে মুন্নাহ আছে তাহসিন দরজা খুলতেই খাবার হাতে ভিতরে প্রবেশ করল মুন্না আর মেঘা মুন্না খাবারটা টেবিলের উপর রেখেই ঘুরে ঘুরে দেখা শুরু করল তাহসিনের ঘরটা মেঘা খাবার বেড়ে দিচ্ছে তাহসিনকে তাহসিন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেঘার দিকে কিছুক্ষণ আগেই হয়তো গোসল ছেড়েছে মেঘা চুলগুলো ভেজা এখনো ভেজা চুলের উপর আবার ওড়না দিয়ে ঢেকে রেখেছে সুন্দরভাবে চুলের পানি দিয়েও ওড়নাটাও ভিজে গেছে তাহসিন উঠে দাঁড়ালো তার কেনা মেঘার জন্য তোয়ালেটা নিয়ে এলো গিয়ে দাঁড়ালো মেঘার পিছনে মেঘার মাথার ওড়নাটা সরিয়ে আর তো হাতে মুছে দিতে শুরু করলো মেঘার চুলগুলো চমকে উঠল মেঘা তরি গদিতে পিছু ফিরে তাকালো বলল কি করছেন কি গোসল করছো ঠিক ভালোভাবে চুল মোছনে কেন ঠান্ডা লেগে যাবে তো আমি মুছে নিব পরে আর কবে নিবে অসুখ বাঁধিয়ে তারপর দেখি ঘুরে দাঁড়াও তো মেঘা আমদামটা শুরু করলো বলল মুন্না আছে এখানে ও দেখলে অন্য কিছু ভাবতে পারে ও আসবে না এদিকে ওকে আমি আমার কম্পিউটারে গেমস খেলতে দিয়ে এসেছি মেঘা তবু ও ঘুরে দাঁড়াল না তাওসিন নিজে মেঘার বাহু ধরে ঘুরিয়ে দাঁড় করে দিল তাকে অতপর হাত উচিয়ে তোয়ালে দিয়ে চুল মুছতে শুরু করল মেঘা চুল মুছতে মুছতেই বলল এখন দেখেছ কেন সব জিনিসের দুটো দুটো করে কিনেছি মেঘা উত্তর দিল না কোনো তার মনের ভিতরটা উত্তাল হয়ে আছে অজানা অনুভূতিতে তাহসিনের এই ছোট ছোট যত্ন ভালোবাসা তাকে তাহসিনের প্রতি আরও আসক্ত করে তুলছে ধীরে ধীরে কিন্তু তাদের এই সম্পর্কটা যে নামহীন এই তবে কি হবে নামহীন এই সম্পর্কের পরিণতি তাহসিন যে তাকে ভালোবাসে তা তার কর্মে স্পষ্ট তাহলে মুখে কেন বলছে না এমনকি তাহসিন তাকে খোলসা করে কিছুই বলছে না কি চায় তাহসিন না এভাবে আর মেনে নেওয়া যাচ্ছে না অনেক হয়েছে মেঘা অনেক অনুভব করেছে তাহসিনের ভালোবাসা এবার যা হবে সরাসরি সামনাসামনি আর এভাবে লুকোচুরি নামহীন সম্পর্ক মেনে নিবে না মেঘা পিছন ঘুরে তাহলে মেঘা হঠাৎ করেই বলল ভালোবাসেন আমাকে 
তাও শুন শীতল দৃষ্টিতে তাকালো মেঘার দিকে উত্তর দিল না কোনো মেঘা আবার জিজ্ঞেস করলো ভালোবাসেন আমাকে ছোট করে একটা নিঃশ্বাস ফেললো তাও শিন মেঘার দিকে তাকিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল ভালোবাসা কি এর সঙ্গে কি মেঘা চুপ করে রইল সতী তো ভালোবাসা কি ভালোবাসা কি আর কোনো সংঘাতি প্রকাশ করা যায় ভালোবাসা একটি সুন্দর অনুভূতি আপে যার নেই কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই কোনো ব্যাখ্যা মেঘাকে চুপ করে থাকতে দেখে তাহসিন আবার তার দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল বলল আরে কোথায় যান একটা লাইক তো দিয়ে যান আপনাদের একটা লাইক আমাদের ভিডিও বানাতে উৎসাহিত করে প্লিজ সবাই লাইক কমেন্ট করে জানাবেন গল্পটি কেমন লেগেছে ধন্যবাদ